begitu banyak masalah persoalan yang akan kami hadapi dalam hidup ini bahkan zaman ini tidak akan semakin baik tetapi akan semakin sukar tapi kami juga tahu dan percaya orang yang benar akan tetap hidup oleh percaya dan kepada janji Tuhan berapi setiap kami malam hari ini Tuhan berapi hal yang tidak ada apa-apanya Tuhan berbicara bagi setiap kami malam hari ini Sampaikan isi hatimu bagi kami Kami buka hati kami bagi kebenaran firmanmu Di dalam nama Yesus Yang percaya Tuhan di tengah kita Memberkati kita Mari kita akan bersama Amin Sore-sore di luar teman Yesus Silahkan duduk saudara Ya shalom selamat malam Bagaimana kabarnya? Luar biasa Saudara malam hari ini saya pengen kita sama-sama belajar Dengan tema saya udah janji kemarin ya Baper, koper, bagasi ya. Apa itu baper? Bawa perasaan Apa itu koper? Korban perasaan Apa itu bagasi? Bahagia kagak, sedih iya Siapa yang pernah mengalami baper? Nggak usah pura-pura Angkat tangan aja biar enteng Siapa yang pernah baper? Ya, kalau saudara nggak pernah baper berarti saudara tidak manusiawi. Ya, siapa yang pernah jadi koper? Sama aja kayaknya ya. Yang pernah bagasi siapa? Ya, bahagia kagak sedih ya. Saudara, Tuhan menciptakan manusia itu dengan komplit ya, ada roh, jiwa dan tubuh, ya. Jiwa manusia itu terdiri dari pikiran, perasaan dan kehendak. Jiwa itu apa? Sesuatu ya tempat perpikiran, perasaan dan kehendak kita yang akan berespon ya kita bisa sedih itu dari jiwa. Ketika kita mengalami perasaan yang menyedihkan yaitu dari jiwa. Tadi saya ketemu dengan uh, Pak Erik yang papanya Israel itu yang korban tsunami Palu ya. Saya sempat wawancara dengan dia. Nanti saksikan wawancara saya di channel YouTube saya. <laughs> Jangan lupa subscribe. <laughs> Kayaknya belum pada subscribe deh. Saya kan tadi malam sudah bilang, kenapa subscribe saya belum tidak bertambah ya? Berarti saudara tidak subscribe. Atau karena tidak ada kuota. <laughs> ya Cerita dengan dia, saya tanya gimana Pak? Sedih, sedih saudara. Kenapa? Karena waktu kejadian itu, dia sama anaknya itu kan lagi hotelnya dia itu yang uh, apa? Total X itu ya. Jadi waktu kejadian dia pergi ke anjungan itu kan lagi pada mau nonton acara istrinya di dalam ya lagi hitung pembukuan keuangan. Lalu pas kejadian itu <tuh> dia bilang itu dia lihat gelombang tsunami naik di atas kepalanya yang pertama. Lalu dia cuma bisa teriak darah Yesus Tuhan Yesus tolong lalu tiba-tiba yang kedua yang airnya hitam mereka terpukul oleh uh, tsunami. Yang dia nggak habis pikir waktu kejadian itu istrinya itu bersama pegawainya gandengan tangan. Tapi pas kejadian itu sudah selesai, dia tuh yakin banget istrinya nggak meninggal nggak. Dia balik ke hotel malam itu, saudara dia bilang cari-cari kan itu udah gelap gulita ya saudara. Lalu ada orang yang kasih center, ya dia center kanan kiri. Ada orang bilang pak pak ini di bawah mobil ada jenazah, tapi kayaknya laki-laki. Dia bilang saya cuma pegang. Punggung belakangnya karena maaf waktu itu semua sudah tidak berbusana Yang meninggal tuh semua nggak berbusana di terpas tsunami yang begitu hebat Ya memang udah telanjang semua saudara Dia bilang saya pegang pundaknya orang itu dia bilang ada pasir-pasir kan Saya bersihin pasirnya tapi waktu saya pegang Saya tahu ini kulit istri saya Itu suami yang hebat ya Dia masih tahu loh itu kulit istrinya Harusnya begitu ya Benar gak saudara ya Saking sudah satu roh dan jiwa dan tubuh itu Saya bilang kok bapak tahu Ya tahulah lah bu namanya suami istri ya Walaupun gelap gulita saya pegang tuh saya tahu istri saya Jangan sampai suami lebih tahu ini istri orang Apa ah, ya <laughs> Ya Lalu ya dan tragis sekali Dia menemukan istrinya di bawah mobil Dan ditimbun dengan pohon yang begitu besar Keadaannya sangat mengenaskan saudara Dia berkata Ketika itu saya sedih dan hancur dan terpukul Tapi saya nggak ngerti Kenapa Tuhan mengizinkan itu Waktu kita mengalami sesuatu yang sedih Perasaan kita langsung sedih Itu jiwa ya, Jiwa itu tempat kita bereaksi 
Dia bilang ya karena dia terpukul dan depresi saudara sampai tiga minggu nggak bisa tiga bulan nggak bisa tidur. Tiap malam dia minum obat tidur sampai dosis yang tertinggi sampai dokter udah nggak mau kasih lagi. Kenapa saudara? Karena perasaan sedih tadi yang cuma di jiwa disimpan di dalam ha? hati. Hati itu tempat menyimpan sesuatu. Makanya Alkitab bilang kalau perbendaharaan hatimu baik, maka baik juga hidupmu. Tapi kalau perbendaharaan hatimu itu semua yang buruk, maka buruk. Sampai dia ke psikolog, saudara psikolog bilang, I, Bapak buang semua fotonya. Bukan karena Bapak nggak mencintai, bukan. Tapi itu akan menjadi satu luka yang terus membayang-bayangi Bapak setiap kali lihat foto akan terluka terus. Jadi lebih baik buang bukan karena nggak mencintai karena kalau Bapak nggak kuat ya itu maka hatinya akan terus hancur. Lalu dia berpikir sampai kapan dia harus seperti itu. Akhirnya dia mulai bangkit, dia menguatkan dirinya sendiri. Sekarang udah nggak minum obat saudara. Tapi saudara lihat jiwa itu tempat kita berespon. Waktu kita menghadapi kesedihan, seneng itu dari jiwa Tetapi hati itu tempat kita menyimpan Respon dari jiwa itu Nah saya nggak tahu hari ini saudara yang ada di hatimu itu apa Halo Ya, Coba ingat-ingat perbendaharaan hatiku ini apa ya Yang buruk atau yang baik ya Daud pernah berkata begini saudara Ya Di dalam Mazmur 42 ayat yang kelima, Mazmur berkata Daud berkata begini, Mazmur 42 ayat yang kelima, kalau saudara sudah dapat kita baca sama-sama Mazmur 42 ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Daud adalah orang diurapi Tuhan, tapi dia pernah tertekan nggak jiwanya? Pernah, ya? Kita semua juga pasti pernah perasaan kita tertekan. Nah, saudara, baper itu bawa perasaan. Ya, hati-hati karena perasaan kita bisa menjerumuskan kita dan membuat kita ini hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Apapun kegiatan kerohanian kita, mungkin kita sudah pelayaran atau sudah khotbah sekalipun. Kalau engkau tidak bisa menjaga perasaan dan hatimu di hadapan Tuhan, maka engkau akan melakukan banyak dosa. Contohnya apa? Kain. Ya. Ketika Kain iri hati kepada Habel, dia baper. Saudara, waktu itu mereka mempersembahkan korban. Lah kan Habel ini tidak menyogok Tuhan kan untuk menerima persembahannya kan? Emang bisa dia sogok Tuhan? Itu kan perkara-perkara rohani Tapi lihat Habel persembahannya diterima Kain nggak diterima Lalu Alkitab berkata maka hati Kain menjadi sangat Panas ya Ketika hatinya panas Maka mukanya pasti Muram Makanya Alkitab bilang Tuhan berkata begini Kain kenapa hatimu panas Mukamu muram Pertama itu timbul dari jiwa Dimana kain itu melihat Kok Habel persembahannya diterima? Baper dia Kok saya enggak? Harusnya kalau hatinya itu enggak baper Dia kan gini Tuhan Kenapa Habel diterima saya enggak ya? Ada yang belum berkenan kali dalam diri saya Lalu dia bertobat Ampuni saya Tuhan Saya pengen persembahan saya diterima Harusnya kan begitu kalau hatinya baik dan bersih Tapi enggak Dia baper dari iri hati meningkat kepada sakit hati Lalu menjadi panas hati Lalu Alkitab berkata dengan diam-diam Saudara bahaya kalau baper engkau simpan di dalam hatimu ya, Yang tadinya cuma iri hati jadi panas hati Lalu terjadi sebuah pembunuhan ya, Orang yang baper itu saudara ya, Makanya saya tadi malam bilang kan ada ibu yang simpan bapernya ya, Ketemu Dari mana? Situ siapa? Ya, ada perlu apa? Ini tuh orang baper, ya, kepahitan, kebencian disimpan semua. Jadinya dari cara bicaranya, 
dari omongannya saudara kadang-kadang kita lihat itu orang ya kalau ngomong selalu nyelekit nyakitin hati ada orang begitu kenapa hatinya itu tidak beres perbendaharaan yang ada dalam hatinya itu tidak beres ya lalu akhirnya kain berujung kepada pembunuhan saudara jangan simpen baper apalagi sekarang dengan adanya sosial media ya di situ tempat orang memamerkan segala sesuatu ya kita lagi cuci piring ada yang pamer liburan piknik di Swiss <laughs> padahal kita di rumah lagi cuci piring cuci wajan cuci baju lihat dia jalan-jalan sama suaminya main ski pakai helikopter lalu kita mulai baper dan ngomong sama suami saya enak banget ya jadi istrinya dia lihat nih jalan-jalan kemarin ke Belanda sekarang ke Swiss gua kapan cuma jadi ibu rumah tangga pembantu inam terus di rumah gara-gara ba- baper ada orang yang karena lihat status orang bisa tersinggung loh ya ada yang pernah WA saya gini bu maaf ya ibu nulis itu status untuk saya Astagfirullah subhanallah terus saya bilang gini maaf ya perasaan teman saya bukan cuma kamu deh lo bener gak? ya teman saya itu facebook satu 5000 orang facebook dua saya 5000 orang sampai sudah tidak bisa menerima pertemanan terus dari antara itu kamu tersinggung emang cuma kamu teman saya? sorry ya bu saya ini menulis firman untuk semua orang dan yang saya bagiin itu firman Tuhan lah kenapa ibu tersinggung? terus saya diblokir Haleluya puji Tuhan dah. Iyalah karena lumayan berkurang lagi satu kuota. Jadi saya bisa saat nambah orang yang lain yang mau masuk yang antri banyak. <laughs> Lalu orang baper gitu rugi nggak? Ya rugi lah kehilangan temen gara-gara baper. Saudara hidup ini dibikin enjoy aja lah. Nggak usah apa-apa dikit baper tersinggung marah ngambek. Ya kita capek ya mukanya jadi tua. Apa-apa dikit baper orang ya orang berhasil dia baper itu orang kok berhasil ya sukses ya curi uang dari mana orang baper begitu ya nanti kalau ada orang susah melarat dia bilang syukur susah makannya nggak diperkatikan banyak dosa <laughs> saudara berhentilah jadi orang yang baper karena kita yang rugi satu kali saya dapat kiriman ayat firman Tuhan. Kata-katanya begini, jagalah perkataanmu sebab menurut perkataan kamu akan dibenarkan dan menurut perkataan pula kamu akan dihukum. Karena setiap perkataan sia-sia yang keluar dari mulutmu harus engkau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu ayat. Saya baca dapat ayat itu di SMS orang, saya merasa diberkati. Saya bilang amin. Saya balas amin, thank you ya firmannya sangat memberkati. Karena saya merasa terberkati ya saya kirimlah kepada satu orang ibu. Waktu saya kirim, responnya saudara, heh, saya kaget, heh, nggak usah sok menggurui ya, emang perkataan saya kenapa, selama ini kamu tersinggung, emang pernah saya menyinggung kamu dengan perkataanmu, nggak usah kirim-kirim ayat yang seperti itu, please deh, astagfirullah subhanallah, saya nggak menyangka bener, lo saya bilang gini bu, Ampun bu, saya kenapa kirim ayat itu ke ibu? Karena saya sangat diberkati. Lalu saya balas orang yang kirim itu, yes, amin, puji Tuhan, terima. Padahal yang harusnya tersinggung saya dong, saya hamba Tuhan dikirimi jemaat ayat begitu coba. <tuh> <tuh> ya, saya kan bisa balas dia, eh, saya nih hamba Tuhan ya. Ngapain lo kirim-kirim ayat ngomong perkataan perkataan, gak usah song ngajari. Harusnya kan begitu. Ini enggak loh. Saya diberkati benar, saudara orang tuh kalau baper ayat firman aja tersinggung dia. Ayo, ya berusahalah orang kirim apapun terima dengan sikap hati yang benar. Kita tuh hidup baper nggak akan untung malah rugi. Saya udah melihat orang-orang yang baper akhirnya keluar dari grup, ya tiba-tiba mundur dari grup le. <laughs> ya. Akhirnya apa? Enggak dapat temen. Orang happy-happy senang-senang dia enggak ada yang mau temenan sama dia. Kenapa? Baper. Ya. 
salah dikit tersinggung apa dikit marah satu kali saya pernah layani satu orang ibu di acara retret wanita ibu itu dibawa orang saudara ketika saya sedang mendoakan ibu itu dibawa sama pengerja bu tolong doakan bu saya lihat tampangnya saya nggak mau doain ibu ini kenapa modelnya itu dibawa maju gini Ya dari modelnya aja ini orang bermasalah banget ya Saya ini mau doakan ya do, Tolong bu doain bu Saya tanya ibu mau didoakan Diam aja dia gini Saya pikir nih nggak saya tumpang tangan Bagusnya tumpang kaki <tuh> <tuh> Tapi karena saya memper, mempertimbangkan Pengerja yang sudah bawa dia ke depan Ya Akhirnya saya doain saudara, dalam hati saya roh kudus kalau engkau mau jama jama, kalau enggak juga enggak apa-apa. <laughs> Karena kita lihat model orang begini nih enggak niat didoakan kan. Ya udah saya tumpang tangan, tiba-tiba dia menggelepar kayak orang kesetrum. Saya baru kali itu lihat yang begitu, wah kok menggelepar. Ya akhirnya datang semua pengerja, dalam nama Yesus makin menggelepar. Dalam nama Yesus, darah makin menggelepar. Terus saya bilang gini sama ibu-ibu pendoa saya, so- 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 bu minggir, enggak usah ditangking. Loh kenapa nggak saya tangki? Ini bukan setan, minggir Minggir semua pendoanya Saya bisikin sesuatu di telinganya Tiba-tiba dia diam Ibu-ibu pendoanya bingung Ibu Debbie, kenapa bisa tiba-tiba diam? Ibu bilangin apa? Saya bilang, bu berhenti, gak usah baper <laughs> Beneran saudara ya? Ternyata baper Nah baper begini Saudara tengking, saudara doakan Dia makin cari perhatian Karena ba- baper Makin di dalam nama Yesus, wah, makin dia menggeliat darah Yesus, makin menggeliat. Udah enam orang maju semua nahan dia, suruh makin dia menggeliat. Saya bilang, mewundur bu, minggir. Saya tahu ini. Apa bu, minggir? Ini bukan setan. Ya, abis itu saya bisikin telinga, diem langsung. Makanya mereka tanya, ibu bisik apa? Mau tahu atau mau tahu banget? <laughs> mau tahu bu? Saya cuma bilang, ibu, tidak usah baper, berhenti. Langsung berhenti dia. Selesai itu. Pas makan saya panggil dia duduk di meja saya pas dia lihat bu, bu duduk di meja saya sini bu saya mau tanya ya ibu itu tadi itu sebenarnya mau didoakan apa ada pergumulan apa persoalannya ibu itu apa dia bilang gini memang modelnya orangnya suruh aduh nggak enakan banget ya orang tuh kalau hatinya nggak beres nggak enak diajak berteman amin makanya hatinya beres biar enak kayak saya ini loh ya Saudara, saya tanya, dia bilang gini, saya kepahitan sama suami saya, Bu. Kenapa? Dari awal kami menikah, saya tidak pernah berbahagia. Dia selingkuh dan selingkuh dan selingkuh dan selingkuh terus, Bu. Terus, ibu tahu yang terakhir saya lagi dalam keadaan hamil anak yang ketiga. Saya bilang, tunggu, Bu, ibu tidak bahagia? Iya, kenapa anaknya tiga? Enggak bahagia aja anak ketiga, saudara. Coba kalau bahagia berapa itu? 12. Untung enggak bahagia loh. Iya. <laughs> aduh, aduh, aduh saudara ya, inilah orang Indonesia. Ngomong bahagia anaknya 4, 5. Lalu saudara, saya tanya dia, "Ibu, ibu, terus bayangkan ibu saya lagi hamil anak yang ketiga, Bu. Dia selingkuh sama perempuan." Lalu dia minta uang sama saya, dia nggak mau kerja saya ini dari masih muda menikah sama dia, ibu saya banting tulang siang dan malam, jangan dibanting tulangnya bu, sakit loh, <laughs> ya. Lalu bu saya itu banting tulang siang malam malam jadi siang siang jadi malam, kelelawar dong. <laughs> Lalu terus saya kecewa sama dia bu, waktu itu akhirnya dia pergi selingkuh terus dia minta uang dia marah-marah saya bilang kamu itu ya kamu harus takut loh sama Tuhan kamu bersikap begitu kamu nggak takut sama Tuhan eh dia jawab apa bu heh biar kamu tahu ya di dunia ini tidak ada yang saya takuti termasuk Tuhan lalu dia pergi ibu tahu dia bilang nggak lama dia pergi bu saya dapat kabar dia kecelakaan lalu bu maaf ya waktu saya pergi lihat maaf bu isi Alanya terhambur di luar Terus saya jadi kan bilang gini Tapi puji Tuhan ya bu Masih hidup ya Enggak bu mati Mati uh, uh, Udah berapa lama Udah hampir 10 tahun Terus ini ibu dari tadi ngomong sama saya Ini kepahitan sama siapa Sama dia bu 
Astaga Tuhan Ini lebih gila lagi nih Orang udah mati dipahitin loh. Sepuluh tahun coba Saya bilang astaga ibu Orang sudah mati ibu pahitin ibu baperin Iya bu Saya kalau ingat dia saya bilang Terkutuk kamu sampai di neraka Lalu saya bilang sama dia bu Ibu itu orang paling bodoh di dunia Kenapa saya bilang gitu Dia udah mati nggak ngerti apa-apa lagi Ibu yang masih hidup, ibu masih bawa bapernya ibu dari dia yang saya yakin ibu pasti dalam hidup tidak bahagia. Pasti ibu sama anak-anak berantem terus ya. Iya, kok ibu Debi tahu? Ya tahu lah, orang baper hubungannya rusak sama orang lain. Saudara, coba saudara cek sekarang. Anda itu lebih banyak musuh atau lebih banyak teman? Coba cek. Ya, coba. Dalam satu bulan ini sudah ada nggak orang yang berantem dengan saudara? Enggak usah bilang Anda Kristen ya kalau tiap hari hidupmu itu statusmu pahit, mau ngomong firman apapun juga statusnya enggak benar, statusnya ini ya Saudara, hati-hati loh. Coba kita cek. Jangan ngomong Kristen kalau setiap hari Anda bermusuhan dengan orang. Ya, saya sih ada yang bilang ini, saya sih enggak terlalu banyak sih ya, Bu. Bulan ini cuma 20. <laughs> ya. Dan Perhatikan setiap kali kita konflik sama orang itu perasaan kita terganggu kan? Dan saudara bayangkan setiap kali saudara konflik perasaan saudara terganggu. Dan kalau perasaanmu terganggu, oke okay, mungkin itu bertahan tiga minggu, empat minggu ada yang satu bulan. Apalagi kalau tersimpan dalam hati, maka engkau mengumpulkan sampah di dalam hatimu. Hatimu pahit yang keluar dari hidupmu itu semua yang buruk. Anak-anakmu tidak berbahagia, suamimu tidak berbahagia. Lalu apa yang terjadi saudara Kekacauan di dalam hidupmu Cuma kenapa? Kenapa? Baper Saudara Daud berkata Kenapa engkau tertekan hai jiwaku Pujilah Tuhan Kitalah yang harus membuang semua sampah itu Kenapa? Catat baik-baik yang pertama Karena engkau tidak pernah bisa mengontrol keadaan dan situasi dalam hidupmu Kita pengen yang baik Tapi satu saat Tuhan akan izinkan yang tidak baik itu terjadi. Kita niatnya baik sama orang. Tapi ada saatnya orang itu berbuat yang tidak baik kepada kita. Sekalipun kita sudah baik. Malah seringkali kebaikan kita disalah artikan atau disalah gunakan. Itu akan Tuhan izinkan terjadi. Ter- yang terpenting adalah bagaimana kita bere. Berespon, catat baik-baik kita tidak pernah bisa mengontrol semua keadaan yang akan terjadi dalam hidup kita Tetapi kita bisa mere- menentukan bagaimana kita berespon terhadap setiap keadaan Itu yang terpenting Mau bagaimanapun keadaannya, responlah dengan benar Ya, Orang buat jahat, beresponlah dengan benar Ya, Apalagi kayak saya ini saudara Ya Di Youtube itu yang komen saya bukan hanya yang bagus saja Yang nggak bagus juga banyak Ada yang gini Allah ini kan pendeta abal-abal nih Ngomong-ngomong pura-pura aja Ngomong dari muslim padahal bukan Cuman mau cari duit ya Kita harus siap Saya balas terima kasih Tuhan memberkatimu Ada juga yang gini Pinter aja lu ngomong firman Padahal dia sendiri nggak melakukan firman Buktinya tuh rambutnya pendek Haleluya nggak? Ya Kan gak boleh perempuan rambut pendek Harusnya kan perempuan rambut panjang Saya bilang sama dia gini Kenapa saya berambut pendek begini Karena saya tunduk kepada suami Karena suami saya nggak suka saya rambut panjang Bener Berapa kali coba pengen rambut panjang Baru segini dia udah gini Potong saya potong Udah panjang Ini masih pendek saya potong potong Dia suka yang rambut pendek katanya nggak ribet karena kalau cewek itu rambut panjang belayannya panjang pasang ya sampai di bawah agak nggak ribet gitu ya dia suka yang rambut pendek belayannya simpel nih sayang amen nggak usah ribet ya cuma sayang nggak neko neko gitu ya dan tapi ingat saudara saudara jangan mencoba potong rambut seperti saya karena hanya orang cantik yang bisa berambut pendek. Gak usah tepuk tangan 
Kalau nggak cantik jangan berani coba-coba. Ya. Saudara, ya ada yang komen begitu. Ngapain lu khotbah-khotbah nggak melakukan firman? Dia tidak tahu perjuangan saya. Dulu Saudara, anak saya tiga rambutnya panjang semua. Anak saya bolak-balik gini, Mami, please deh pelihara rambut, Mam, panjangin, Mam, karena mereka tuh rambutnya panjang semua. Akhirnya saya coba satu kali waktu lagi musim hair extension. Saya diam-diam pergi saudara, saya izin sama suami saya, saya bilang, saya mau pergi cuci muka dulu ya, iya padahal saya sambung rambut. Saudara tahu sambungnya itu kan lama bingit ya. Saya sambung satu-satu di klip-klip-klip-klip dari pagi sampai siang. Saya pulang dengan rambut panjang. Mirip-mirip Arsyanti gitu. <tuh> Ya, lalu saya pulang pertama yang lihat anak saya kan dia bilang imami cantik banget. Ya saya bilang iya, yes, bikin kejutan buat papimu biar saya boleh rambut panjang. Saya masuk di pintu dia datang saudara dan dia terkejut melihat saya dia bilang ah. <laughs> lalu reaksinya apa? Sekarang juga balik copot. Anak saya yang kecil nangis, pap please deh pap, biarin dulu lah pap sayang lo, kasihan mami lo, biarin seminggu, beneran lo seminggu tok? Iya, tapi nggak sampai seminggu, cuma dua hari. Kenapa? Tiap tidur malam dia balik mau peluk saya. <tuh> Kaget terus saudara tiap malam. Ya saya bangun pagi aja gini, hai sayang. <tuh> Terus yang lebih menyakitkan lagi dia bilang apa? Say, copot kenapa? Kayak benjong. <laughs> Jangan tertawa. Tidak usah menertawakan saya. <laughs> iya saudara, sakit gak itu? Coba kalau saya baper. Ya tapi karena saya mau tunduk sama dia, oke okay lah saya balik, saya copot semuanya. Ya, Lalu saya pulang kayak gini puas. Nah kayak gini cantik. Ternyata memang seleranya begini. Jadi saudara ketika kita ini, apalagi jadi kayak saya ya, itu yang nonton khotbah-khotbah saya di YouTube, yang nonton tayangan saya itu puluhan ribu. Komennya itu macam-macam. Kalau kita baper, saudara bisa bayangkan, saya udah bunuh diri. Lo bener nggak? Ya jadilah orang yang positif, jadilah orang yang tidak. Nah ini dia, yang bilang saya kayak bencong. <laughs> Ya, saudara. <laughs> ya, mari kita belajar menjadi orang yang positif, yang tidak apa ya? Kasihan loh kalau kita, saya ingat dulu, ya saya ingat dulu, waktu saya sudah berumah tangga sama suami saya akibat baper nih. Ternyata saya itu belum sembuh dengan luka batin, dan saudara tahu. Hal yang sangat melukai saya dalam hidup ini ternyata adalah saya kepahitan sama papi saya. Kenapa? Karena waktu itu dia usir saya dari rumah. Jadi saya itu selalu berpikir gini, kenapa ya <tuh> orang tua sendiri loh, tega loh, buang anaknya baru lulus SMA waktu itu. Dan saya tanpa sadar itu saya baper saudara, saya bawa itu. Baper itu kesedihan tuh saya bawa, bukan cuma saya bawa, tapi saya simpen di hati yang terdalam dan itu menjadi luka batin. Dan saudara tahu saya melayani loh, saya khotbah kemana-mana loh. Tapi dampaknya apa? Ketika saya menikah dengan suami saya, baru terlihat luka batin itu mulai muncul dampaknya. Saya menikah dengan suami ini, ya ini suami terbaik. Kenapa? Dia tuh nggak pernah marah, ya. Dia tuh kalau marah permisi saudara. Orang Solo ya mau marah permisi saya boleh marah ajaib nggak ya jadi saya bilang marah marah aja nggak usah permisi ajaib kan saudara bener ya kalau mau marah ngomong loh saya aku boleh marah nggak ya, sampai saya kadang-kadang ngomong ke dia saya sekali-kali tuh marah lah jangan nggak marah tuh marah anak-anak itu marah oh. tapi dia nggak bisa marah udah haleluya puji Tuhan tuh itu saudara saya menikah sama dia. Kalau saya tersinggung, padahal dia nggak ada apa-apa loh. Dia tidak pernah maki saya, marah aja nggak bisa. Bagaimana maki? Dia nggak pernah bicara keras sama saya. Dia tidak pernah menyinggung masa lalu saya. Tapi kenapa, saudara? Kalau 
Dia salah ngomong misalnya gini ya Makanya gini loh sebaiknya kita gini-gini Nggak gini, usah di orang tua aja Oh jadi kamu nggak, kamu lebih bela orang tuamu Jadi kamu padahal saya selalu salah Salah mengerti Orang baper itu saudara Dia sudah bikin tembok Semua yang datang itu nggak bisa kita terima dengan baik Kenapa? Karena sudah ada tembok dalam hati kita Tembok yang pahit Lalu sudah tahu saya kalau tersinggung sama dia Saya pernah itu anak saya baru umur satu minggu Saya bawa pergi dari rumah Masih merah-merah itu baik Saya bawa pergi dari rumah Saya ke rumah teman saya Satu hari saya matiin handphone Saya bilang sama teman saya biarin aja Biar pusing dia cariin saya Gila nggak? Sakit jiwa kan Enggak apa-apa nggak dimarahin nggak diapain Akhirnya teman saya yang kasihan dia bilang Deb, ini pasti Daniel udah nyari-nyari kamu kasihan loh. Akhirnya teman saya yang hubungi dia kata katain eh ini Debbie di rumah saya jemput ya. Dia datang. Jadi saudara, saya pergi ke rumah teman saya. Saya berpikir gini, syukur lu ya kalau lu tersiksa tuh saya seneng. Baper nggak? Baper. Orang itu kalau baper orang lain tersiksa dia seneng. Hati-hati loh. Kalau sampai ada orang jadi susah karena kita lalu kita seneng. Kita perlu bertobat saudara Itu bukan perasaan dari Tuhan Kenapa perasaan dari Tuhan itu mengampuni Engkau tidak akan pernah diberkati Ketika engkau inginkan orang lain itu susah Tapi saya nggak terasa Ternyata saya masih bawa luka batin Saudara tahu Saya kalau pukulin anak saya Cuma untuk hal yang sepele Saya ambil sapu rotan Saya pukulin mereka Sambil ngomong gini Kamu tahu nggak? He Dulu opa pukulin mami lebih dari ini Sambil saya hajar mereka Gila nggak saya? Gila Kenapa? Baper Disimpan Saudara tahu Kalau mereka udah tidur malam Tadi siang abis saya pukul mereka Sampai merayap-merayap Udah tidur malam Saya lihat mereka nak tidur Saya nangis netesin air mata Betapa jahatnya saya Gila enggak? Orang kalau kayak begitu lama-lama kan bisa gila saudara Bener enggak? Jadi saya seperti melakukan yang bukan diri saya Ini hati-hati Kenapa? Orang itu ketika jiwanya bermasalah Dia masuk dalam yang namanya stres Stres itu terjadi hanya beberapa hari Tapi kalau sudah menuju dua minggu lebih sampai ketiga apa satu bulan Itu namanya sudah bukan stres Tapi depresi Depresi itu apa? Stres yang mengkristal Baper Bawa perasaan yang sedih Gelisah Engkau kristalkan di hatimu Itu udah depresi Tanda-tanda orang depresi apa? Engkau bisa melakukan yang bukan dirimu Itu bukan setan Itu baper yang kau simpan terlalu lama dalam hatimu Saya kalau malam tidur Lihat anak saya tidur Abis saya pukul tadi siang Saya nangis Saya nangis sendiri Akhirnya kan jiwa saya ini jadi galau kan Lama-lama bisa sakit jiwa nggak? Bukan cuma itu Saya berselisih paham dengan suami saya Saya benturkan kepala saya ke tembok saudara Suami saya tuh gini Saya jangan kayak gitu Biar kamu puas Pak, pak Bodoh nggak? Bukan cuma bodoh, goblok kan Ya iyalah kenapa baper Akhirnya satu kali Ya saya baper lagi Sama suami, lalu malam itu dia bilang gini Say Kamu tuh perlu didoakan pelepasan oh, Marah nggak saya? Marah saudara, saya ini udah pendeta Saya udah lepasin orang Kamu gak usah ngajarin saya soal pelepasan Dia bilang enggak bukan apa-apa ya saya Aku cuma mau ngomong loh Kayaknya kamu itu masih ada luka batin Ada perasaan terluka yang masih kamu simpan dalam hatimu Saya bilang enggak usah sok ngajari ya Saya ini hamba Tuhan Lalu dia bilang Kenapa? Saya lihat ya kamu Kalau sudah ada masalah antara kita Mesti yang keluar tuh apa? Memang enggak ada yang sayang sama saya Baper Hati-hati loh Kalau saudara sering merasa begini nih Itu baper loh Sampai akhirnya saya ngomong Buktinya papiku aja Nggak sayang sama saya Loh hubungannya apa coba Di saat-saat tertentu Luka batin itu Baper yang tersimpan jauh dalam hati itu Keluar saudara Lihat saya mukulin anak apa Kamu tahu nggak papiku dulu itu Lakukan lebih gila daripada ini Iya kan Saya melampiaskan itu lewat tindakan 
Lalu suami saya bilang gini, Sai, kamu tuh masih ada luka batin dan kepahitan dan baper yang kamu simpan sama papimu loh. Lalu saya bilang, "Enggak usah sok ngajari ya." Lalu suami saya mulai layani saya, dia bilang, "Kamu lihat aku. Anggap aku papimu, bayangkan aku nih papimu. Kamu peluk aku. Bilang papi, aku sayang sama papi. Saya enggak bisa, Saudara. Enggak bisa saya merontas, Saudara." Lalu saya mulai manifest. Ini bukan setan ya. Ini baper. Saya manifest, Saudara. Suami saya bilang, lihat saya Bilang, papi aku sayang sama papi nggak bisa, saya bilang, tidak ya. Aku tidak akan melakukan itu <SILENCIO> ya, Papa jadi pemain sinetron <SILENCIO> Emang iya ya. Dia pegang saya Dia bilang, saya lihat aku ini papimu Jangan kau ucapkan itu <SILENCIO> Ternyata kemasukan roh drama Korea <laughs> ya. Tapi benar saudara Akhirnya dia mulai doakan saya ya, Saya merontas Saya menangis Dia mulai nyanyi Kasih dari surga Memenuhi Tempat ini Kasih Dari Bapa Surgawi sudah selesai nada belum ketemu ya <laughs> saudara lalu saya mulai nangis saya mulai nangis dia mulai tumpang tangan di dada saya kasih dari Yesus mengalir di hatiku saya mulai nangis terus lalu dia layani saya hampir satu jam setelah selesai itu dia bilang gini lihat aku deh anggap aku papi bilang papi aku sayang sama papi saya bayangkan suami saya, papi saya, saya peluk dia. Saya bilang, papi saya sayang sama papi. Saya mengasihi papi, saya mengampuni papi. Saudara tahu, sejak saat itu, karakter saya berubah. Saya nggak pernah marah-marah lagi. Saya nggak pernah pukulin kepala saya ke tembok. Saya nggak pernah nyiksa anak-anak saya. Saya nggak pernah berkata, nggak ada orang yang sayang sama saya. Termasuk nggak pernah. Saya tidak pernah pergi dari rumah ketika berselisih paham dengan suami saya. Dan saudara tahu ternyata sebagian tindakan negatif kita itu dipengaruhi oleh baper yang kita simpan dalam diri. Dan itu berbahaya. Makanya banyak orang bercerai. Saya percaya saudara kalau suami istri itu membangun rumah tangga ada satu aja yang sehat jasmani dan rohaninya. Maka rumah tangga itu terselamatkan. Nah masalahnya kebanyakan dari pasangan rumah tangga itu dua-dua belum beres luka batinnya Belum beres kepahitannya, belum beres bapernya itu dibawa terus Nah ini bahaya ya Makanya saya berdoa supaya kita semua di sini ibu-ibu dulu beres Apa kata firman Tuhan? Kita baca yuk Ulangan 11 ayat yang ke-16 berkata begini Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-16 ya Ulangan 11 ayat yang ke-16 berkata Hati-hatilah supaya Jangan hatimu terbujuk Sampai di situ dulu Hati-hatilah supaya Jangan hatimu terbujuk Berarti hati manusia itu bisa terbujuk nggak? Bisa ya Jangan sampai hati kita terbujuk Sakit hati Saudara engkau mengalami gitu Sudahlah Sampai di titik sekarang saya sama suami itu sekarang Kita itu udah jarang berantem Kenapa? Kalau kita udah mulai emosi ya kita Ya makanya kamu jangan nana lagi gitu, deh saya Nggak usah berantem loh Iya ya kita jaga damai sejahtera Iya setan pergi dalam nama Yesus Bener udah sampai di titik itu kenapa? Karena udah beres Jangan hatimu tuh terbujuk Untuk hidup dalam kepahitan dalam sakit hati Buang semua perasaan itu Ya saya sama suami pernah kita ini kan waktu pertama menikah kami ambil komitmen berantem itu lima menit cukup, amin, amin yang kenceng. Amen. Kalau engkau punya jiwa yang sehat maka itu bisa dengan gampang dan mudah. Tapi kalau hatimu tidak ada firman di dalamnya malah banyak sampah itu susah saudara. Ya, saya pernah saudara ya karena semua keadaan yang datang sama kita kan kita nggak bisa kontrol kan apalagi kita yang perempuan kan 
lagi masa-masa ya mau apa datang bulan itu kan hormon kita berubah tuh ya oh bulan datanglah <laughs> itu hormon kita berubah ya lalu kita tuh bisa emosi bisa apa susah hidup ini saudara kita makanya harus punya firman nah satu kali tuh saya pernah sama suami <coughs> saya pelayanan dia turunin saya lalu dia nyari kopi di daerah dekat situ begitu selesai saya bilang saya saya sudah selesai jemput sekarang ya iya saya sudah keluar dari ruangan dari gedung iya saya tunggu di depan jalan aja jadi kamu nggak usah masuk karena tempatnya nggak masuk gang kecil iya saya bilang udah langsung kesini kan iya kira-kira berapa menit kira cuma lima menit lah saya keluar di luar saudara nunggu saya lihat jam lima menit belum datang oh biasa telat enam menit atau tujuh menit lah udah mulai panas kan ya dalam nama Yesus Ya, karena itu berdiri di jalan raya Haleluya Jagalah hati, jangan kau nodai Ya 10 menit nggak datang Matahari itu kayak udah di atas kepala Sudah Ya, saya mulai emosi ini Ini kok nggak datang-datang, saya WA Udah mana saya, macet banget Puter balik, sudah tinggal puter balik saya Tapi berhenti stuck, nggak bisa puter balik Hah. Saya kirim gambar Yang merah itu Ya, bukan love love yang marah marah itu, ya udah di mana nggak dijawab lagi kirim yang panah, <laughs> ya emosi saudara. Akhirnya hampir setengah jam baru datang. Itu orang berusaha jaga hati kalau setengah jam di bawah terik matahari. Saudara bisa bayangkan, apalagi pas mau datang bulan. Dia datang, mobilnya datang, saudara, apakah saya buka pintu langsung gini? Hai sayang, I love you, I need you, I want you, I miss you. Begitu, pendeta juga manusia. <laughs> punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belatu. Ya. Jadi kalau dia bilang gitu aja marah Hatiku ini bukanlah hati yang tercipta dari besi dan baja <laughs> Hatiku ini bisa remuk dan hancur Prem. <laughs> Saudara Dia datang saya buka pintu Marah ngamuk pintunya saya mati Prem. Saya duduk di situ diem Kakaknya cuma 5 menit Udah berapa jam ini nak Suami saya itu Kalau saya udah marah gitu dia diem Diem dia diem saya diem akhirnya karena saya cerewet terus dia diem kan jengkel juga saudara maksudnya mau disautin gitu ya biar lengkap dan ada lawan mainnya gitu ya saya ribut dia diem terus saudara ya dia nggak marah tapi saudara tahu di tol biasanya dia nyetir 100 lah ya itu udah mau 140 saya tahu nih sakit jiwa lo bener nggak dia tidak keluar di mulut tapi tindakannya dia injak gas saudara saya lihat udah mau 140 kenceng banget nih mobil saya bilang pelan pelan makin kenceng saudara. makin kenceng bener perhatikan ya orang tuh kalau baper dibiarin terus itu jadi begitu lalu tiba tiba roh kudus bilang ini ini kalau kecelakaan mati langsung nih berdua nih di jalan tol bener nggak terus matinya dalam keadaan marahan Masuk surga atau neraka? Neraka. Pede banget lu. <laughs> ya walaupun saya pendeta, iya, nggak peduli. Yang Tuhan lihat tuh akhir hidup kita, makanya berjaga-jaga senantiasa. Lalu Roh Kudus mulai bilang gini, berbaikan. Saya bilang dia yang salah. Harusnya kan dia minta maaf. <laughs> Dalam hati ini, <laughs> ya. Roh Kudus ngomong, minta maaf. Kalau kalian kecelakaan begini, lalu ini masuk neraka percuma kan pelayananmu yang puluhan tahun jadi masuk neraka cuma gara-gara marahan. Saya bilang, ya tapi kan dia yang salah, bukan saya. Dalam hatinya Roh Kudus ngeyel banget sih. <tuk> saya cuma dengar suara itu bilang gini, pendeta sakit jiwa. <tuk> saya bilang biarin. <tuk> tapi saya takut juga. Saya pikir juga gini, iya ya, kalau kecelakaan tiba-tiba mati, aduh. Lalu Roh Kudus mulai ngomong gini, gampang, ambil tanganmu, taruh di tangannya dia, kan tangannya dia di porseleng tuh, ya, kendalikan emosimu, ini bukan soal sweet sweet, bukan, 
Ini lagi enggak manis, lagi pahit. Ya kalau sweet-sweet enak saudara kalau lagi manis. Ya, sebenarnya Roh Kudus bilang ini, sesimpel ini loh, ambil tangan loh. Taruh di atas tangan suamimu. Tapi kan mengendalikan jiwa ini, perasaan ini tuh enggak mudah. Benar enggak? Kita ini diciptakan Tuhan ada yang namanya emosi. Nah bagaimana kita bisa mengalahkan daging kita Itu marah termasuk daging Perbuatan daging telah nyata Galatia 5, 19 sampai 21 Hawa nafsu, amarah, kebencian, dendam Itu ama, itu daging loh Barang siapa yang hidup menurut daging Dia akan mati binasa Tetapi jika oleh roh Engkau mematikan perbuatan dagingmu Kamu akan hidup Kenapa roh kita harus kuat Supaya roh kita bisa menang terhadap daging kita Amin. Ini loh peperangan yang sesungguhnya itu ini di dalam kekristenan. Setiap hari kita akan berperang, berperang, berperang melawan kedagingnya. Lalu Roh Kudus bilang, ambil tanganmu, taruh di atas tangannya dia. Gak mau. Kalau kecelakaan mati dua-dua. Saya takut, saudara. Ya, rupanya masih ada takut akan Tuhan juga di hati. Saya mau angkat tangan saya ini. Kan sebenarnya angkat aja, taruh di tangannya dia selesaikan. Kayak orang kena stroke. Udah terangkat separuh jatuh lagi Tapi saudara lihat Begitulah perasaan mengendalikan Hidup Jangan anggap enteng loh Saya mau angkat lagi tangan saya Ini bergetar saudara Mau mengalahkan kedagingan Itu gak gampang Coba praktek Saya doakan besok ada masalah ya Langsung praktek amin lo ini loh kekristenan itu begini ini gak didapat di sekolah Alkitab enggak ini pelajaran roh kudus begini akhirnya saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan saya mempraktekkan daun hai jiwaku kenapa engkau tertekan dalam diriku pujilah Tuhan saya mulai memperkatakan firman di dalam hati saya mulai memperkatakan kenapa engkau harus banyak baca firman taruh di hatimu Waktu engkau dalam keadaan begitu Firman yang akan berbicara Makanya jangan terlalu banyak nonton film India Apa drama Korea Hanya dewa yang tahu <laughs> Bertobat saudara ya Karena roh kudus tidak mengingatkan drama Korea atau film India Enggak, roh kudus mengingatkan firman Yang kita baca dan kita tabur di hati Makanya banyak-banyaklah Taruh firman dalam hati Ya, lalu saudara Saya berusaha dalam nama Yesus Dalam nama Yesus akhirnya saya bisa mengendalikan Dari diri saya, daging saya Saya angkat tangan saya, saya taruh di atas tangan suami saya Tidak usah banyak kata Satu tindakan itu sudah cukup Mewakili seribu rasa <tuh> Benar gak? Saya taruh tangan saya di atas tangannya dia Ya dia langsung melirik sama saya Dia bilang dari tadi ke <tuh> ngapain bukan lo dia bilang kan aku takut bener loh saudara ya hati-hati ya karena perasaanmu bisa mengendalikan sikapmu saya tidak heran kenapa kain sampai bunuh Abel ya begitu lalu perasaannya bilang ambil pisau ambil ya tikam Abel tikam kenapa karena yang mempengaruhinya itu yang mengendalikan dirinya itu sudah perasaan kebenciannya Buang itu jauh-jauh Kita baca satu ayat lagi Masih di dalam Ulangan ke 11 Ayat yang ke 18 Ini kuncinya saudara Ulangan pasal yang ke 11 Ayat yang ke 18 Kita baca sama-sama Tetapi Kamu harus menaruh perkataanku Ini di mana Di dalam hatimu dan Dalam jiwamu Kamu harus Mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bagaimana kita bisa memenangkan perasaan kita? Tidak ada cara lain. Taruh perkataan Tuhan itu di dalam hatimu dan di dalam ji jiwamu. Jadi waktu kita mau marah, waktu kita mau sedih, waktu kita mau ingat firman Tuhan. Tapi saudara, kalau engkau kecewa, saya beberapa waktu yang lalu... Liburan sama keluarga saudara kita di Solo 
Saya terima satu berita yang sangat membuat hati saya jengkel, marah, dan kecewa. Karena saya merasa seseorang memperlakukan kami dalam pelayanan tidak adil. Lalu suami saya itu tipe orang yang hatinya seluas samudra. Jadi dia menghadapi gitu dengan gampangnya dia bisa bilang gini, ndak apa-apa non, lupain aja. Dia bisa begitu, saya ndak bisa. Karena juga kami memang kepribadiannya berbeda. Suami saya itu flekmatik, hijau warnanya. Saya ini kolerik merah, merah berarti berani. Ya, jadi saudara orang kolerik sama kita juga harus tahu, saudara harus tahu kepribadianmu itu apa. Supaya itu bisa mempermudah kita saling mengerti perasaan Nah kalau saya sama suami itu saya kolerik dia flekmatik Orang flekmatik itu punya hati seluas samudra Nah orang koleris kayak saya memang jodohnya itu harus yang flekmatik sama suami saya Ya itu harus seperti itu Kalau koleris ketemu sama koleris langsung cerai Bener Ya, tapi perbedaannya apa? Saya kalau ada masalah orang WA saya, saya tidak bisa tidur sebelum saya balas itu WA dan menyelesaikan semua masalah itu. Suami saya biar ada 100 WA, dia bisa ngorok. Bentar saya bilang saya, dibalas dulu, ndak usah, nanti bikin mengganggu tidur, besok pagi aja. Enak banget ya. Makanya saudara perbedaannya laki-laki sama perempuan begini Perempuan itu selalu pakai perasaan Laki-laki itu selalu pakai Jadi ibu-ibu berhentilah berkata begini kepada suamimu sambil menangis Kamu itu memang gak pernah ngerti perasaanku Ya memang dia gak ngerti Karena laki-laki itu tidak pernah pakai perasaan Dia pakai loh Makanya gak ketemu Bener gak? Saya kalau ngomong itu, kamu tuh gak ngerti perasaan saya, suami saya gak begini. Kita pikir secara logika saja. Ketemu gak perasaan sama logika? Makanya kalau lagi ada masalah, kita menangis, dia ngorok. Bener gak saudara? Kita berharap dipeluk gitu ya. Eh tahu-tahu dia. Bisa bunuh diri gak kita? Kalau mau ikutin baper. Nah itu udah nggak bisa disangkal laki-laki itu pakai perasaan perempuan itu pakai saya laki-laki pakai perasaan laki perempuan pakai eh saya sengaja untuk menguji saudara ngantuk apa enggak makanya nggak bisa karena gini loh makanya perempuan itu kan karena pakai perasaan sukanya curco ya perempuan itu kan ada masalah dia itu gampang sekali selesai kenapa harusnya dia ini curhat sama temennya ya ada masalah nih kenapa suami gua bikin jengkel gini kenapa dia ketik panjang banget padahal temennya nggak baca loh temennya cuma balas gini berdoa saja say cuma balas berdoa saja say dia bisa ngomong thank you agak belum padahal nggak dibaca nah laki-laki itu saudara makanya terbukti yang paling banyak kena stroke itu laki-laki daripada perempuan Kenapa? Karena laki-laki itu nggak pakai perasaan, pakai pikiran. Dia pikir, tapi nggak di, dirasa, ya. Karena laki-laki itu memang jarang curhat. Kalaupun ada laki-laki yang suka curhat, tuh masih setengah laki-laki. Ya, eh curhat dong, curhat. Eh, itu, ya, itu setengah laki-laki tuh. Bener nggak saudara ya? Jadi, nah tipe saya ini baru satu kali waktu di Solo itu. Ada masalah, kita kan liburan. Pagi-pagi udah habis mandi, suami saya bilang gini, "Say, ayo saya siap-siap mau kemana? Mau pergi sama anak-anak? Kan kita liburan. Hati saya nggak enak kan?" Saya bilang, "Hati saya nggak enak." Dia dengan gampangnya gini, "Ya udah, dilupain aja toh." Saya bilang, "Kamu bisa, saya nggak bisa." Lah terus gimana? Mending kamu sekarang pergi sama anak-anak, antar mereka cari sarapan di mana. Saya mau berdoa. Saya mau menangis sama Tuhan. Saya mau berteriak sama Tuhan. Saya mau menjerit sama Tuhan. Nanti kalau udah beres, saya WA kamu jemput saya. Jadi dia pergi, dia tinggalin saya di kamar hotel, saudara. Saya menangis sama Tuhan. Saya menjerit sama Tuhan. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang ngap-ngap. Ya, saya sambil nangis, saudara. 
Hidupku menggenapi firmanmu Tanda mujizat sertai tiap langkahku Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti kebesaranmu Sambil air mata menetes Hidupku menggenapi firmanmu Tanda mujizat sertai tiap langkahku Bersamaku di dalamku Jadi bukti kebesaranmu Saya ulangi pujian itu berkali-kali Air mata saya terus mengalir Saya berteriak sama Tuhan Tuhan Aku nggak tahu apa yang sedang terjadi Tapi lihat hatiku Tuhan Saudara, kenapa engkau perlu menangis? Tadi malam saya sampaikan, jangan sampai kita nggak jadi orang yang tidak pernah menangis. Kalau saudara tidak menangis selama satu bulan ini, ada yang salah dengan jiwa. Karena Tuhan menciptakan air mata kita, untuk apa saudara? Untuk mengeluarkan, membuang semua energi negatif ketika kita stres, ketika kita sakit hati, nangis. Karena ketika engkau menangis tubuhmu itu mengeluarkan racun lewat air mata toksin Dan ketika kita menangis Maka tubuh kita memproduksi sejenis hormon anti stres Sehingga kita nggak depresi Ketika engkau menghadapi tekanan kemana engkau akan lari di kaki Tuhan Dan waktu engkau nyanyikan pujian itu dalam keadaan yang benar-benar engkau lagi mengalami Itu berbeda saudara Dan Tuhan melihat hati yang dipersembahkan bagi Tuhan Itu tidak gampang tapi itu yang menyenangkan hati Tuhan ya Taruh hukum Tuhan dalam hatimu Taruh firman Tuhan dalam hatimu Itu itu yang menyenangkan Tuhan ya Saudara Saya pengen kita baca Mazmur 129 ayat yang ke-28 Masmur 129 ayat yang ke-28 berkata begini Jiwaku menangis karena duka hati Teguhkanlah aku sesuai dengan firman Karena duka hati, sedih, tertekan Nangis saudara nggak apa-apa kita nangis Nangis sama Tuhan Jangan datang sama orang, jangan curhat Nangis sama Tuhan, bawa perasaan Malam hari ini saya tidak tahu saudara lagi ada pergumulan apa Tapi mari bawa para Tuhan semua perasaanmu supaya hidupmu diubahkan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Hidupku menggenapi firmanmu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam.
memberikan kamu. 